は行けない、はい、もうガースのトラックが走るとあれもまあ今はね一旦休止みたいなことになっていろいろあるんだろうし時代が変わったのかもしれないけどやっぱり一般視聴者的に見ると残念ですよね。ああね、やっぱりダウンタウンそして菅ちゃんでずっと栄養映画を放ってきた時代があるからね面倒くさい時代になりましたねそうですねただね、うん、笑ってはいけないって異常なぐらいクレーム少なかったんですよあそうなんだ、はい、クレームって1個か2個じゃなかったですかねはでだからつって僕らがこう丸めて作ってるわけでもないんですけどやっぱあれは松本久志さんっていう天才が、うん、もう特番やりたいんですよねって僕が言ったら「好きですね仕事」って言いながらポツッと「笑ったら罰受けるってどうですかね?」って言われた時に「うん、あっこれは面白いわ」と思って、うん、でみんなで形にしていく、うん、で最初はだってレギュラーで5週連続ぐらいでやってて、うん、たら僕らのお師匠さん筋の大先輩から「すがあれさまとめてみたいんだよね」っつって「うん、いやそうですかありがとうございます」っつってなんか特番で「2回ぐらい大晦日と関係ないところでやらせてもらってそ,、はい、それこそ9時11時とか、うん、多分だから警察24時が大晦日の最終じゃないですかねあ僕もちょっと記憶があれですけどとにかく大晦日でやりたいやりたいって僕思っててでその当時の編成の一番偉い人に「大晦日でやりたいんです」って言ったら「いやだって今までやってきた歴史ある番組いっぱいあるからっつってでそれ無理だよって言われてでも,もう毎年夏ぐらいなんだったらこうやってだ遠くから編成局長の部屋「ないないない」っつってああやっぱそのしつこさ大事だよね<笑>急にあすっかり諦めちゃダメですよ、はい、あっという間に諦めちゃう、はいうん、である時にあの向こうから来ていただいて「菅、うん、さん大晦日か行ける?」っつって「いやもちろんやりますよ」ってでも9月とか。9月の終わりぐらいだったからなんかドテキャンさでボツになったんでしょうね、うん、なんかが。でやらせてくださいっつって、うん、あの時でも6時間なんて全然やってなかったですね2時間とか2時間半とかああの一発目から良かったように錯覚するけどそんなに視聴率も、はい、よくなかった一発目がいいわけじゃないですよね、はい、紅白の裏で9点いくつとかでした、ねね、でそれがある時からブワーッと花開いたんですよね、はいはいはいあれ新橋で僕ら会社新橋だから、うん、で打ち合わせ終わって新橋のサラリーマンの人たちがいっぱいいる中でこう酒飲んだりするじゃないですか,だか3年目ぐらいの時に「今年もあれ笑ってはいけない楽しみだよね」って若いサラリーマンの人がうわ嬉しかったしやっぱ3年かかんだなって認知していただくためにはっていう,あ,そうかあれは本当嬉しかったですよねいやだ今テレビがそこまで持ちこたえられないもんねそうですね,ねあの当時は、うん、まああともうちょっとやってみるかみたいなはいはいだから「イッテ Q!」なんてもうその最たるもんですよお金は使うし、うん、でもあんなにレーティングよくなかったんですよね、うん、だけど僕らが編,編成だっけ局次長だったかもしれないですけど、うん、いやこれ絶対面白いし、うん、なんせやってるメンバーがスタッフが本当にバラエティーよく分かってる連中だから、うん、絶対に目はあると思います我慢してくださいっつってそれ我慢してくれましたからね、うん、昔は。なるほどうん、いやだけどああいう例えば「笑ってはいけない」に戻せば、はい、非常に毒っ気もあって面白い、うん、テレビならではだと思うんですね。清、う、濁、んね、合わせ飲んでいて、はい、キレイキレイじゃテレビ面白くないんで。うんそれがやらなくなってしまうんですね。うん、それ原因動向を追求したいなんて普通ほど思わないんだけど、はい、いろんなことあるんだろうけど、なんか世間の風がね、うん、そのいじめは良くないに決まってる悪いんだけれども、はいはい、テレビでいじめ風をやることによっていじめ抑止だってあるし、はい、いろんな面もあるんだけど、はい、なんか正しいことがすべてだみたいなことになってますね。なるほどなるほど、そうですね。スガちゃんはやっぱり作り手としてどうですか今のテレビの地上波バラエティ目はありますか今後まだ僕はテレビは捨てたもんじゃないと思いますしで笑ってはいけないが一番良かったのは演者の一番偉い人が一番引っ張たかれてるわけですよ要はこうやって作戦指令室見てあいつぶったたけとかったら多分二三年で終わってたと思いますなるほどだから一番偉い人が一番引っ張たかれてる爽快感といいますか、うんうん、やっぱあの年代でもダウンタウンさんの2人が体を張ってやっていくところにやっぱ芸人の意地っていうか
僕第一真央さんがパーコッシュをやった時に、うん、あこれ以上無理だわと思いましたあ,あの第一真央さんが、うん、パーコッシュかパーコッシュでしたからね<笑>これこれ以上なんかできるわけないじゃんかっていうで古田さんのね出ていただいて本当ありがたかった<笑>ライバーですけどいやいやそのその前後でもメラさん出ていただいたりやっぱりあれってなんかまさかこの人がみたいなとこですよねああいうところに使わしくない人が出ないと成立しない,いなそうそうだから西岡徳馬さんも面白かったですね、えー、面白かったですね乳首ドリルかいっていうのはもう<笑>あれ大爆笑でしたね役者さんってリハーサルから僕ら見るじゃないですか、うん、だから松方さんにしても、うん、やっぱすごいんですよ、はあ、そのパーって入り方が作り込みがはいこれでセリフとか段取りの入り込んえもう大丈夫ですかっていうぐらい、うん、やっぱり役者ってすごいなと思う,、ね、ういやいや俺はね役者じゃなくて本当にあの出させてもらった時に失敗でしたやっぱザコシショウと一緒にわけのわかんないこう似てる似てないを飛び越えたモノマネをやるわけでしょ、はいはい、どっかそうだったら出なきゃいいんだけど手来があるわけですよ、はい、で自分が恥ずかしいのはなんかショートタイツみたいな黒いショートタイツとかみたいなね、はいはい、なんかスタン・ハンセンバリのショートタイツを履いて出たりするじゃないですかさすがに上 T シャツ着せてもらってるもうこの時点で恥ずかしいわけだけど<笑>このなんかお尻の肉がはみ出さないように触ってんですよ一生懸命、はいはい、ショートタイツ、はい、この時点で俺ダメだと思ったもんね<笑>やっぱりさっき言ったように完全にそこに作り込んで恥だとか関係ない恥ずかしいとか、えー、ブワーンってやるから面白いでしょ、はい、それ一生懸命触ってるんですよ<笑>情緒不安定の子供みたいにあこれがダメなんだなって本当に穴があったら入りたいと思ったいやいやいやあれはでもだからある意味残酷な番組なんですよそういう意味で本質出ちゃうからう、ねうん、だから会社としては続けたかったと思いますだけどやっぱりやりきった感ってのは10年の時に僕はあったと思いますそうなっちゃうともう何人も入れないですよね。そうですね。まっちゃんの考えがもしそこに来てるとすればね。うん、でもあれでガースガースでガキスカもそうだけどあまりにもスガちゃん売れちゃったから有名人になりすぎちゃって大変でしたよね。一時期はそうでしたね。ねガンガンフライデーされたりいろんなことあったじゃないですか。<笑>うん、だから近所でコンビニで買い物してると中学生がずっとついてきて、うん、ガースさん。魚肉ソーセージ好きみたいだよあれ何本も買ってるぞって<笑><笑>それぐらいかわしてくれよみたいな野村幸男さん幸男さん、はい、呼んであれ最高視聴率かなんかで、ね、30% 近く取った、はい、あの資生堂さん嫌だっつって降りたノースポンサーでやったんですよ「報道ステーション」に古田さん行かれるじゃないですか、はい、その時ってこう直接報告っていうか古田さんはお話,されお話しましたよあの古田さんからそのホーステの話をいや結構前ですよ